ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மலைப்பணிக்கு அடியாளினால் உருவாக்குன்ற நில உருவங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மலைப்பணி கட்டியாரானது நகர்ந்து செல்கின்ற போது அதனது திண்ண தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் பல்வேறு பட்ட நில உருவங்களை தோற்றம் செய்கின்றது குறிப்பாக வட்ட குகை வட்ட குகை ஏரி செவபால ஏரி கூர்நுனி உச்சி பூம்பக சிகரம் செம்மறி ஒரு பாறை புத்துப்பானை வாழ்குன்று தொங்கு பள்ளத்தாக்கு ஜூவடுவ பள்ளத்தாக்கும் பீடங்களும் முதலானவை காணப்படுகின்றன அந்த வகையில் நாம் பார்க்க இருக்கும் முதலாவது திண்ண நில உருவமாக வட்ட குகையானது காணப்படுகின்றது இந்த வட்ட குகையினை பொறுத்தவரை மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் படிவீழ்ச்சி செயல்முறையின் பிரகாரம் பனிமலையானது போலிந்து அது காலப்போக்கில் பனிமணியாகி பின்னர் பனிக்கட்டியாகி வெப்பத்தின் நிமித்தம் அப்பிரதேசங்களில் இருந்து மலை பனிக்கட்டியாராக உருகி நகருகின்ற போது இந்த வட்ட குகையானது தோற்றம் பெறுகின்றது வானிலையால் அழிதல் செயல்முறையின் பிரகாரம் தவாலிப்புகளில் ஏற்பட்ட பிரதேசங்களின் வழியே தனியாரானது நகர்ந்து வருகையில் பகல் வேலைகளில் உருகி நகரும் போது மேற்கொள்கின்ற திண்ணல் செயற்பாட்டு வேகத்தினை விட இரவு வேளையிலே உறைந்து நகர்கின்ற போது ச பத்து சதவீதமாக அதிகமான திண்ணல் செயற்பாட்டினை இது மேற்கொள்கின்றது இவ்வாறு திண்ணல் தொழிற்பாட்டினை மேற்கொண்ட பின்பு ஒரு வட்ட வடிவான குகை போன்ற அமைப்பினை உருவாக்குகையில் அதனையே வட்ட குகை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தகைய வட்ட குகையினை பாமர மக்கள் கைப்பிடி உள்ள கதிரை போன்ற அமைப்பினை கொண்டதெனவும் வர்ணித்துள்ளார்கள் வட்ட குகை ஏறி பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது வட்ட குகையினுள் தொடர்ந்து வருகின்ற பனியாரானது திறங்குகின்ற போது அதனையே வட்ட குகை ஏறி என அழைப்பார்கள் சிவமாலை ஏரி வட்ட குகை ஏரிகள் தொடர்ந்து ஒரு தொடர்ச்சியான போக்கில் அமைந்து காணப்படி அதனை சிவமாலை ஏரி என அழைப்பார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் நில உருவம் கூர்நுனி உச்சி மற்றும் கூம்பக சிகரம் மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் வட்ட குகைகள் தோற்றம் பெறும் வேளையில் அவற்றில் குறிப்பாக நான்கு வட்ட குகைகள் ஒன்றோடு ஒன்று தென்படுகின்ற பட்சத்தில் அவற்றில் இரு வட்ட குகைகளுக்கு இடைப்பட்ட செங்குத்தான பகுதியினை கூர்நுனி உச்சி என அழைத்துக் கொள்வார்கள் நான்கு வட்ட குகைகள் தென்படும் போது அவ்வட்ட குகைகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக உயரமான பிரதேசத்தை கூம்பக சிகரம் என அழைப்பார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்க நில உருவம் செம்மறி ஒரு பாறை மலைப்பணி கட்டியாரானது தனது போக்கின் நகர்ந்து வருகின்ற போது அதனது போக்குக்கு குறுக்கே உயரம் குறைந்த அகலமான பாறை படித்தளம் எதிர்ப்படும் வேளையில் அப்பாறையினை மேவி செல்ல முற்படுகின்றது இவ்வேளையில் அவ்வன் பாறையின் முற்பகுதி தேய்தல் செயன்முறைக்கும் தனியாரானது கீழறுகின்ற போது பறித்தல் செயன்முறைக்கும் உட்படுகின்ற போது செம்மறி ஒரு பாறையானது தோற்றம் பெறுகின்றது இந்த பாறைக்கு செம்மறி ஒரு பாறை என பெயர் வருவதற்கான காரணத்தை நாம் அவதானிக்கின்ற போது தென் பிரான்ஸ் வாழ் மக்கள் செம்மறியாட்டு தோளால் ஆன தொப்பியினை அணுகின்றார்கள் அவ்தொப்பியின் வடிவத்தை ஒத்து இந்த பனியாட்டு அரிப்பு நில உருவம் காணப்படுவதனால் செம்மறி ஒரு பாறை என இந்த நில உருவம் அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் நில உருவம் குத்துப்பாறை வார்க்குன்று பனிக்கட்டியாரானது தனது போக்கில் நகர்ந்து வருகின்ற போது அதனது குறுக்கே அகலம் குறைந்த அதே வேளை உயரம் கூடிய வன்பாறை ஒன்று எதிர்ப்பாரும் இடத்து அதனை மேவி செல்ல முடியாத தன்மை தோற்றம் பெறும் வேளையில் சுற்றி செல்ல முற்படுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாறையின் முற்புறங்களில் அயற்புறங்களிலும் மிருதுவான சுரண்டல்களை ஏற்படுத்தி அப்பாறையினை புத்தான பக்கங்களை கொண்ட வன்பாறையாக மாற்றிக்கொள்வதுடன் அறிந்து கொண்டு வரப்பட்ட பருப்பொருட்கள் அப்பாறையின் பிற்புறங்களில் படிய விடப்படுகின்ற போது அதனையே குத்துப்பாறை வார்க்குன்று என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்க நில உருவம் தொங்கு பள்ளத்தாக்கு மலைப்பாங்கான பிரதேசத்திலிருந்து பனிக்கட்டியாரானது நகர்ந்து வருகின்ற போது பிரதான பனிக்கட்டியாடு பகுதியில் கிளை பனிக்கட்டியாரானது பள்ளத்தாக்கில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பது போல காட்சியளிக்கையில் அதனையே தொங்கு பள்ளத்தாக்கு என அழைப்பார்கள் இவற்றிலே பிரதான பனிக்கட்டியாடு பள்ளத்தாக்கினுடைய ஆழமும் கிளை பனிக்கட்டியார் பள்ளத்தாக்கினுடைய ஆழத்தினை விட அதிகமாக காணப்படுகின்ற வேளையில் பிரதான பனிக்கட்டியாடு பள்ளத்தாக்கின் உயரத்தினை விட கிளை பனிக்கட்டியாடு பள்ளத்தாக்கின் உயரமானது ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக காணப்படுவதால் பிரதான பனிக்கட்டியாடு பள்ளத்தாக்கில் தொங்கி கொண்டு இருப்பது போல இது காட்சியளிக்கும் இதனால் தொங்கு பள்ளத்தாக்கு எனவும் இதனை அழைத்துக் கொள்வார்கள் ஜூ வடிவ பள்ளத்தாக்கும் பீடங்களும் ஆறானது நகர்ந்து வருகின்றதை போல பள்ளத்தாக்கின் ஊடாக பனியாரானது நகர்ந்து வருகின்ற போது பனியாற்றினால் நிரப்பப்பட்ட பள்ளத்தாக்கின் பகுதிகள் அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஜூ வடிவான அமைப்பினை பெற்றுக்கொண்டு பனியாட்டால் நிரப்பப்படாத பகுதி அரிக்கப்படாத எச்சங்களாக காணப்படுகின்ற போது அதனை பீடங்கள் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த மலைப்பனிக்கட்டியாரானது 
அரித்தல் மூலம் ஒவ்வொரு நில உருவங்களை தோற்றுவிக்கின்றது அதே போல படிதல் செயல்முறையின் மூலமும் பல்வேறு பட்ட நில உருவங்களை தோற்றுவிக்கின்றது பனிக்கட்டியாற்றின் மேற்பகுதிகளிலோ அல்லது உட்பகுதிகளிலோ சேமிக்கப்படும் அடையல்கள் ஒன்றாக கலைக்கப்பட்ட பாறை துண்டுகள் மண் என்பவற்றினால் படுத நில உருவங்கள் உருவாகின்றன பனிக்கட்டியாற்றினால் அழிக்கப்படும் பருப்பொருட்களின் அளவு அதிகரிக்கும் போது பாரம் கூடிய பனிக்கட்டியாற்றின் படுக்கைகள் தோண்டப்படும் இவ்வாறாக தோண்டப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பகுதியில் இப்பனிக்கட்டியாற்று படிவுகள் படிய விடப்படுகின்றது இவ்வாறு பனிக்கட்டியாற்றினால் கொண்டு செல்லப்படும் பருப்பொருட்கள் ஆங்காங்கே அடிக்கடி படிய விடுவப்படுவதால் படித நில உருவங்களானவை தோட்டப்படுகின்றது இவற்றில் முக்கியமான படித நில உருவங்களாக பக்கப்படிவு மத்திய படிவு நிலப்படிவு முனைவுப்படிவு நில உருவங்களை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் பக்கப்படிவினை நாம் அவதானிக்கும் போது பனிக்கட்டியாறு ஒன்று ஆழமான பள்ளத்தாக்கொன்றின் ஊடாக பயணிக்கின்ற போது அந்த பள்ளத்தாக்கின் தாழ்பகுதிகள் அழிப்புக்குள்ளாகும் எனவே அந்த ஆழமான பள்ளத்தாக்கின் இரண்டு பக்க கரையோரங்களிலும் மேற்பகுதிகள் பனிக்கட்டியாட்டின் மீது உடைந்து விழுகின்றன இப்பருப்பொருட்கள் பனிக்கட்டியாட்டின் இரண்டு பக்கங்களில் படிய விடப்படுகின்ற போது அதனை பக்கப்படிவு என அழைப்பார்கள் மத்திய படிவினை நாம் அவதானிக்கும் போது ஆற்றுடன் பிரதான பனிக்கட்டி ஓரளவு பெரிய ஆழமான கிளை பனிக்கட்டியாறு ஒன்றுடன் சேரும் போது அக்கிளை பனிக்கட்டியாட்டின் பக்கப்படிவு பிரதான பனிக்கட்டியாட்டின் பக்கப்படிவுடன் சேர்ந்து மத்திய படிவானது தோற்றம் பெறுகின்றது கீழ்ப்படிவு பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது பனிக்கட்டியாற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள திட்டமான ஒரு வடிவத்தினை கொண்டிடாத களி கல் பரல் என்பவை பனிக்கட்டியாற்றினால் காவி செல்லப்பட முடியாத போது அவை அந்த இடங்களிலேயே திறங்குகின்றன அவ்வாறு பெரும்பாலான களி பனிக்கட்டியாற்றின் கீழ்ப்பகுதியில் படிய விடப்படுவதோடு அவை கீழ்ப்படிவு என அழைக்கப்படுகின்றது முனைவு படிவு முனைவு படிவு பற்றி நான் அவதானிக்கின்ற போது பனிக்கட்டியாறு ஓடி சென்று முடிவடையும் இடத்தில் கல் பரல் மண் போன்ற பொருட்கள் படிந்து இருவதனால் முனைவு படிவு உருவாகின்றது பனிக்கட்டியாற்றினால் தள்ளி கொண்டு செல்லப்படுகின்ற இவை ஒரு வேலி போல அமைந்திருப்பதனால் முனைவு அல்லது தொங்கல் படிவு என பெயர் பெற்றுள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மலை பனிக்கட்டியாற்றின் நில உருவங்கள் தொடர்பாக உங்களுக்கு பூர்ணமான ஒரு தெளிவு கிடைத்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக